குரு சரணம் எனது இறைஞர் பிள்ளைங்க எல்லா என்னுடைய ரேக்கி சேனல்ஸ் உலக மக்கள் எல்லாரும் மனநலம் உடல்நலம் பெற்று பிரமாதமாக வாழணும்னு நம்ம வேண்டிக்கிறேன் இப்போ நான் பேச போகிறது என்னென்னா நிறைய வரக்க பிரெயின்ஸ் கண் திருஷ்டி எதிரிகள் ப்ராப்ளம் செய்வினை கோளாறு இதெல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற கேள்வி அதுக்கு எப்போவுமே என்ன பண்ணணும்னா ஒளியில் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும் பவர் நிறையா கிடைக்கும் எப்போவுமே சொல்லுவாங்க எதையுமே ஒரு வந்து வரையறுத்து இல்லாமல் அதை வந்து ஒழிக்கிறது எதுவாக இருக்குமானால் தீயாக தான் இருக்க முடியும் புரிஞ்சுதா தீ தான் எதையுமே கறிக்கிடும் அதுக்கு தான் அந்த பவர் இருக்குது பவர்னால் அது வந்து என்னென்னா தீ தான் அப்படி இருக்கிறப்ப நம்ம வந்து அதில் நாள் என்ன பண்ணுறோம் விளக்குங்கிற ஒன்றும் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ வெள்ளை பூசணிக்காய் விளக்கு இப்போ நம்ம பேச போகிறது வெள்ளை பூசணிக்காய் விளக்கு ஸோ நம்ம கண்டிஸ்டி எதிர்கள் செய்வினைக்குள்ளாக நீங்கள் வெள்ளை பூசணிக்காய் விளக்க எப்படி நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒன்று என்னென்னா நீங்கள் கேட்கலாம் எப்படின்னா இது ஏம்மா இப்படி இவ்வளோ விளக்குகள் எல்லா விளக்கு இருக்குது நீங்கள் எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் போடணும் அவசியம் இல்லை எந்த சமயத்தில் எது தேவையோ அப்போ அதை யூஸ் பண்ணிக்கணும் புரிஞ்சிச்சா கண்ணுங்களா ஏன்னா நிறைய விளக்குகள் அந்த காலத்தில் ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க சித்தர்கள் வந்து அந்த காலத்தில் அவங்களுக்கு அதை தானே வந்து கிடச்சிக்கும் இந்த காலத்தில் நிறைய மெத்தடு சயின்டிஃபிக் மெத்தட்ஸ்லாம் நிறையா இருக்குது அதெல்லாம் நான் சொன்னால் உங்களுக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது புரிஞ்சிச்சா அதனால் சின்ன சின்ன வந்து ஈஸியாக நீங்கள் பண்ணுற விஷயம்னா அப்போ இந்த விளக்கு தத்துவத்தில் நிறையா சொல்ல முடியுங்கனால அதை சொல்லிகிட்ருக்கோம் புரிஞ்சிச்சா இப்போ இதை எப்படி இந்த பூசணிக்காய் விளக்க போடுறது அப்படின்னம்னா ரொம்ப சிம்பிள் அம்மாவாசை அன்னையை எடுத்துக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா வெள்ளிக்கிழமை எடுத்துக்கணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா பொங்கலுடைய குசாயம் ஏதாவது ஒன்று அவசரமாக இருந்தால் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கிட்டு அன்றைக்கி ஈவினிங் தான் இதை பண்ணணும் மாலை இலக்கு அப்புறம் தான் பண்ணணும் அது என்ன பண்ணிட்டிங்கன்னா இழுப்ப எண்ணெய் மலை இழுப்ப எண்ணெய்னு கிடைக்கிறான் அது கிடச்சிச்சுன்னா நல்லது கிடைக்கலன்னா சாதாரண இழுப்ப எண்ணெய் இருக்கவே இருக்குது இல்லை அன்றைக்கி என்ன பண்ணுறீங்க அது மேலே என்ன பண்ணுறீங்க இந்த விளக்கை ஏற்றுறீங்க விளக்கு என்ன பண்ணுறீங்க எண்ணெயை அது மேலே ஊற்றி இல்லையா அதை கொஞ்சம் நீங்கள் கட் அந்த தோலில் கூட கொஞ்சோண்டு அப்படி விளக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த விளக்கு மாதிரி அதை ஏற்படுத்திக்கலாம் புரிஞ்சுதா கொஞ்சோண்டு பள்ளமாக ஆக்கிக்கிட்டு அதில் எண்ணெயை அந்த இழுப்பு எண்ணெயை ஊற்றி அதை வந்து என்ன பண்ணுறீங்க எரிய விடுறீங்க சாதாரணமாக எரிய விடுறீங்க திரிய போட்டு இது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாங்கன்னா அந்த வீட்டை வந்து ஓம் சகசாய ஹும்பட் ஓம் சகசாய ஹும்பட் அதில் எழுதுவாங்க பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் ஓம் சகசாய ஹும்பட்டுங்கிறத நூற்றி எட்டு தர சொல்லி அது அப்படி கிளாக் வயசில் அந்த வீட்டை சுற்றணும் ஓம் சகசாய ஹும்பட் ஓம் சகசாய ஹும்பட் ஓம் சகசாய ஹும்பட் அப்படின்னு சொல்லி பொறுமையாக நூற்றி எட்டு தரம் சுற்றியே ஆகணும் இல்லை சுற்றிட்டு அந்த விளக்கை வந்து என்ன பண்ணுறீங்க வடக்கு பக்கமாக வச்சுக்கணும் வீட்டினுடைய வடக்கு பக்கம்தான் வைக்க வேண்டும் வடக்கு இடத்துல இப்போ வீடு வந்து இப்போ த எங்கே வந்து இருக்குதோ வாசலில் வந்து வடக்கு பக்கமாக வச்சுருங்க உங்கள் வீட்டுக்கு எது வாசல் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு வாசல்லே வீட்டு வாசல்லையே வச்சிடணும் புரிஞ்சிச்சா ஏன்னா ஒரு இந்த மாதிரி இருக்க வீடுகளில் பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது பிரச்சனை வந்துக்கிட்டே இருக்கும் எத்த தொட்டாலும் தொடங்காது எதுனாலும் பிரச்சனை அவங்க வீட்டுக்கு ஒரு சண்டையாக இருக்கிறதும் இல்லை மன வருத்தங்கள் வந்துகிட்டு இருக்கும் இல்லை உடல் வருத்தங்கள் வந்துகிட்டே இருக்கும் அதில் வச்சு தான் இதை கண்டுபிடிக்கிறோம் இன்னொரு மெத்தடில் நான் அப்புறமா அவங்களுக்கு நான் சொல்லுவேன் புரிஞ்சிச்சா வேறு என்னென்ன மெத்தடு செய்யலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த வேறு மெத்தட் என்னென்னா இன்னும் ஒரு மெத்தட் இருக்குது என்னென்னா சிவபெருமானுக்கு விளக்கு போடுறது இழுப்பு எண்ணெயில் மூணு விளக்கு போட சொல்கிறாங்க அது ஜிட்டி விளக்காக கூட இருக்கலாம் மூணு விளக்கு உடனே மூணு விளக்கு நம்ம மூணு விளக்குக்கு போயிடாதீங்க அது கிடையாது அதோடு இதை வந்து சம்மந்தப்படுத்தக்கூடாது இது விளக்கு தனி சிவபெருமானாலே திங்கக்கிழமை இல்லையா நான் திங்கக்கிழமை தேங்காய் விளக்கு சொல்லியிருக்கேன் அது வந்து பிரச்சனைகள் இருக்கிறத சரி பண்ணிடும் இல்லையா நீங்கள் எனக்கு இந்த மாதிரி கண்டிஸ்டி இருக்குது எதிரிகள் இருக்காங்கன்னா அந்த எதிரிகள் யார் என்ன நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அதை எழுதி வச்சுட்டு இந்த விளக்குகளை தனியாக போடணும் ஏழு எட்டு ஒம்பது மட்டும்தான் எரியணும் அதுக்கப்புறம் எரியக்கூடாது தேங்காய் விளக்கு அப்படி இல்லை அது எப்படி காலையில் ஏழு எட்டு ஒம்பது தான் இந்த விளக்கு நல்லா நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் தேங்காய் விளக்கு அப்படி இல்லை அது ஒரு நாள் ஃபுல்லாக எரியலாம் அதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து அந்த தேங்காய் விளக்கு தண்ணி தேங்காய் நீ ஊற்றி ஊற்றி நாள் ஃபுல்லாக தேங்காய் விளக்கு எரியலாம் பட் இட் இஸ் நாட் லைக் தட் இது ஒன்லி ஏழு எட்டு ஒம்பது தான் புரிஞ்சிச்சா ஒன்றரை மணி நேரம் அது மட்டும்தான் இந்த விளக்கு எரியணும் தனியாக ஒரு மூணு விளக்கை தனியாக போட்டு கிழக்கு பக்கம் கிழக்கு நோக்கி இருக்கணும் விளக்கு புரிஞ்சிச்சா கிழக்கு நோக்கி தனியாக என்னுடைய எதிரிகளுக்காகவும் என்ன
இந்த ரெண்டு ஏன்னா இது ஒன்று ஒன்றுக்கு தனியாக போடாமல் இதை சொல்லி நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா என்றைக்கு எது தோணுதோ அதை நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க புரிஞ்சிச்சா ஏன்னா இது வெள்ளிக்கிழமை நீங்கள் பண்ண போகிறீங்க அமாவாசை அன்றைக்கி பண்ணிக்க போகிறீங்க இது திங்கக்கிழமைக்கு எல்லா திங்கக்கிழமையும் ஏற்றணுமா தேவையில்லை தேவையில்லை இல்லை எல்லா திங்கக்கிழமையும் தேவையில்லை அதுலேயும் நீங்கள் நல்ல நல்ல திங்கக்கிழமை ஏற்றிக்கோங்க ஒரு தடவை ஏற்றி பாருங்கள் உங்களுக்கு குறையிற மாதிரி இருந்தால் நல்லது அப்படி இல்லை மூணு நாள் ஏற்றுங்க அப்படி இல்லாட்டா ஒன்ஸ் இன் வந்து ஃபிஃப்டீன் டேஸில் என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு மூணு நாளைக்கு ஏற்றிக்கோங்க அது போகும் புரிஞ்சிச்சா சும்மா டெய்லி வீடு ஃபுல்லாக விளக்கு விளக்கு விளக்காக ஏற்றிக்கிட்டே இருக்கிறவங்க அவசியம் இல்லை கண்ணுங்களா ஆனால் தேங்காய் விளக்கு வந்து சூப்பர் அந்த மூன்று விளக்கு தத்துவத்தை மறக்காதீங்க அந்த மூணு விளக்கு எல்லாரும் எந்த காரணம் கொண்டும் குறைக்கவே வேண்டாம் அந்த மூணு விளக்கில் இன்னொரு விஷயம் நான் பேசப்போகிறேன் அதை அப்புறமா நான் உங்களுக்கு பேசுகிறேன் அப்போ அப்படி பேசுகிறப்ப அதோடைய விளக்கங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நான் சொல்லித்தரேன் சரிதானா இப்போ இந்த விளக்குகளை ஏற்றி பாருங்கள் இன்னொன்று ஒவ்வொரு மனுஷங்களும் அந்த வீட்டில் எப்போனா ஹவுஸ் கிளென்சிங்கை கற்றுக்கணும் இந்த ஹவுஸ் கிளென்சிங்கை கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா நிறையா விஷயம் வந்து கற்றுக்கலாம் அது ரேக்கியில் தான் ஹவுஸ் கிளென்சிங்லாம் இருக்குது கண்ணுங்களா நான் உங்களுக்கு நிறையா மெத்தட் வந்து ரேக்கியோடு சம்மந்தப்பட்டது இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கெல்லாம் இது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ரேக்கியை கற்றுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போல்லாம் வந்து இதிலே கற்றுக்கலாங்க ஏதாவது ஸ்கைப்லேயே நிறையா பேர் கற்றுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அது அந்த என்னுடைய கே இது டிவிடி இருக்குது அதை கூட வாங்கிட்டு கற்றுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த மாதிரி கற்றுக்கிற முடிஞ்சவங்களும் கற்றுக்கோங்க ஏன்னா இப்போ இது ரொம்ப முக்கியம் அதுக்காக இந்த பீரியடில் இதெல்லாம் முக்கியம் தானே நம்மளை நம்ம காப்பாற்றிக்கிறதெல்லாம் ரீக்கிழ நிறையா இருக்குது புரிஞ்சுதா அது மட்டும் இல்லை என்ன ஒன்று கட்டாயமாக கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கண்ணுங்களா அது என்ன கஷ்டம் இப்படி சொல்ல வைக்காதுங்க அது அச்சிங்கமாக இருக்குது ரொம்ப அச்சிங்கமாக இருக்குது இல்லை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல்லாம் அழுத்துங்க அதெல்லாம் சொல்கிறது இல்லை தட்ஸ் நாட் யுவர் டியூட்டி இல்லை மிக் சம்படி ஏன் சொல்ல சொல்லுவது அர்த்தம் இல்லை கொஞ்சம் பேருக்கு சொல்லி அதை பண்ணிங்கன்னு அர்த்தானே நான் கஷ்டப்பட்டு உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்கிறதுல என்ன அர்த்தம் இருக்குது இல்லையா அது இன்னொரு சந்தோஷமான செய்தி ஏதோ அம்மா நான் வந்து பெங்களூரில் வாசம் பண்ணாலும் நான் இந்த க இதுக்காக வந்து இங்கே இருக்கிறேன் என்னால் முடிஞ்ச உதவிகளை மக்களுக்காக டெய்லி பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் யார்கிட்டையும் எதுவும் கேட்டு பண்ணுறது இல்லை நான் நானாகவே பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இப்போ தானே சாப்பாடு இல்லாமல் இருக்கவங்களுக்குலாம் என்ன கிடைக்கும் பாவம் அவங்களுக்குலாம் எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அதுக்கு எல்லோரும் என்ன உங்களுக்கு நீங்கள் எனக்கு செய்கிற ஒரே ஒரு உதவி என்னென்னா எல்லோரும் இதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எல்லா மக்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க அப்போ யாரோ ஒருத்தவங்களுடைய வாழ்க்கை நல்லா இருமில்ல அப்படின்னு நினச்சி பார்க்கணும் இதை பார்த்து எவ்வளோ பேர் நல்லது நடக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதை பார்த்து இல்லை அவங்க ஏதாவது ஒரு நல்லது நடந்துடாதா அப்படிங்கிற மனசில் தான் நான் உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன் புரிஞ்சிச்சா கண்ணுங்களா இதை நீங்கள் செய்யணும் கடமைப்பட்டிருக்கீங்க ஓகே சொல்லுங்களா ஆல் த பெஸ்ட் ஐ லவ் யூ லவ் யூ ஸோ மச் குட் லக் கண்ணுங்களா வயலா செல்லாம்